वेलकम टू ऑल ऑफ यू बी एस सी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अप्लाइड सब्जेक्ट फिशरी साइंस ड्यूरिंग लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव सीन वी हैव स्टडिंग पेपर ट्वेल्व इंडियन फिशरीज एंड मेरी कल्चर इन विच वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फिशरी दैट इज द मैकरल फिशरी ऑफ इंडिया इन लास्ट पीरियड वी हैव स्टार्टेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैकरल फिशरी दैट इज द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ मैकरल इन दिस रिप्रोडक्शन फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड दिस रिप्रोडक्शन इन सेवरल शॉर्ट पॉइंट्स स्मॉल पॉइंट्स इन दिस रिप्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअलिटी एंड फर्स्ट मैच्यूरिटी फेन फिशेज और फेन मैकरल दीज आर टू बी फर्स्ट मैच्यूर and what is the sexuality we have seen last period just i have revised it mackerel is heterosexual sexes are separate there is no sexual dimorphism we do not identify whether the fish is to be male or whether fish is to be female hermaphroditism is to be rarely occur hermaphroditism is to be rarely occur or occasionally these are to be found when we have examined the gonads when we have examined the that is reproductive organs then and then we can noted notice in this reproduction first maturity which is to be observed by mackerel at karwar area on west coast when mackerel these are to be attained after the completion of second year and it attain a length of 22.4 cm then it is to be mature first time at karwar area on west coast whereas in andaman islands this mackerel or the rastaliger kanagrota these are to be mac spawn these are to be mature when it attain third year of its life cycle and length of the fish is to be 25. 9 to 25 cm length when fish attain this length then it is to be first time mature first time it is to be spawn up to here we have see last period yes then next point then next point spawning periodicity when and fair when and fair these mackerel these are to be spawn these are to be breed that is the spawning periodicity spawning occurs in succession spawning occurs in succession starting from april it lasts up to the september months spawning these are to be start spawning these are to be coincides from the april months and it lasts or the ends up to the september months eggs and larvae are probably both pelagic eggs and larvae of mackerel both these are to be pelagic in condition taking the west coast centers together it is seen that taking the west coast center together it is seen that the mackerel spawn around the year with regional differences in a region to region in area to area some or the small short differences small differences these are to be occur these are to be seen in general the period of intensive spawning is about in general period of intensive spawning is to be about june to august month means maximum mackerel they can spawn they can breed from the months june to august with the commencement of spawning in an about march or even one or two months later spawning these are to be occur commencement of spawning these are to be start when commencement of spawning these are to be start commencement of spawning these are to be start 
even from Mars or sometimes occasionally this spawning these are to be extend this spawning these are to be later one or two months means March April or even though in May also on the east coast the commencement of spawning period is in October to November on east coast the commencement of spawning period is in October to November coinciding with the onset of coinciding with the onset of north east monsoon north east monsoon when north east monsoon these are to be occur on the east coast on the east coast especially in tamil nadu andhra and west bengal in these coast when north east monsoon these are to be occur at that time spawning these are to be done spawning these are to be occur means on the east coast commencement of spawning period is in october to november when october to november it is to be coinciding with the onset of north east monsoon and it is to be extend up to april may months spawning these are to be start from october november up to the april may months spawning these are to be occur and spawning these are to be takes place in succession remember all commercial fishes that may be sardine that may be mackerel that may be bombay duck that may be that is flat fish or cyanoglossus or that may be cnid fish all these fishes the spawning these are to be occur spawning these are to be takes place in a succession succession means in a batches those eggs these are to be first develop these eggs these are to be deposit these eggs these are to be breed first after one month those eggs these are to be not completely breed mature these eggs these are to be then mature then the eggs these are to be spawn and again after one or two months the remaining eggs these are to be spawn these are to be breed means in a batches in a batches these fishes these are to be spawn these are to be breed in that is east coast and west coast that spawning is called as succession in a batches spawning these are to be done spawning these are to be takes place the observations of various workers on the spawning periodicity of mackerel have contributed much valuable information the observations of various workers on the spawning periodicity of the mackerel have contributed much valuable information the spawning seasons have been determined the spawning seasons have been determined mostly by gonadal examinations and oha diameter measurement these gonadal examinations spawning periodicity these are to be determined mostly on the gonadal examinations and the oha diameter measurement of intra ovarian eggs when we have measured these oha ovarian eggs and the gonads only on this examination we can diagnose we can confirm whether the fish is spawn whether the fish is to be not spawn because the spawning periodicity these are to be contributed much valuable information and spawning season these are to be determined depending upon the gonadal examination gonadal inspection and on this fish these are to be spawn and spawning these are to be takes place in a succession on west coast it is to be spawn from june to august up to one month these are to be done up to the march or up to the april months but on east coast on north east monsoon from october to november or it is to be last up to april to may months in this period these fish these are to be spawn these are to be breed and spawning these are to be occur in a succession in a succession means in batches because in ovaries of female eggs which is to be possessed these eggs these are to be more than 3 lakh 4 lakh fecundity all eggs these are to be not at time these are to be mature fully developed that's why those are first develop fully mature these are to be deposited those are not developed completely these are to be remaining back then second time those are again fully mature these are to be spawn these are to be breed and those are to be again not spawn com- not completely mature not completely 
develop these eggs then these are to be deposited last time means in a three succession batches after a interval of 15 days or up to a one month spawning these are to be take place and hence in commercial fishes spawning these are to be start from 6 to 7 months remember spawning these are to be start from 6 to 7 months spawning these are to be done. not in one month or not in a few days complete egg these are to be deposited these are to be developed but spawning these are to be last up to 6 to 7 months such spawning periodicity these are to be occur in mackerel also that is rasta liger canaver this is the spawning periodicity see this is the fish that is the rasta liger canagrota mackerel fish this mackerel fish these are to be when mature well developed mature well developed and age of the fish is to be above 2 year 3 year the fecundity is to be depending upon the its sex size age and state of maturity state of maturity depending upon all these factor the fecundity these are to be depend fecundity these are to be depends then important point stages of sexual maturity in female mackerel stages of sexual maturity in female mackerel how many stages which stages these are to be occur in female mackerel fish and what is the oa dive just i have told to you that is when workers scientists they can work they can examine gonadal examination that is examination of eggs and sperm depending upon this the maturity stages they can study they can understand maturity stages sixth of the ovary has been divided into sixth a and sixth b the ovary is yellowish and because of the fact that the ova ripen in batches because of the fact that ova ripen in batches its surface presents a speckled appearance with translucent and opaque eggs seen through the membranous wall of the ovary the stage is known as the plum pudding stage in the male there are, are also seven stages there are also seven stages as usual but in females but in females that is stage 1 to 7 stages these are to be occur in but in females stage 6 a and 6 b is to be different in male such 6a and 6b is to be not found all stages these are to be different these are to be a variable from stage 1 to stage 7 but in female fish but in female fish stage 6 is to be divided 6a and 6b that is maturity stage 6a of the ovary has been divided into 6a and 6b the ovary is well yellowish ovary is to be yellowish in appearance and due to the fact that the ova is to be ripen ova is to be fully mature and its surface is to be speckled appearance surface of the ovary is to be speckled appearance what is mean by speckled appearance remember that is its over appearance is to be speckled appearance speckled appearance means thipkedar chatadar speckled appearance with translucent and opaque eggs eggs are translucent eggs are translucent see a very clear then some eggs are opaque opaque not seen to the complete internal part that is called as opaque through the membranous wall of the ovary and stage is known as the plum pudding stage stage 6 is to be known as plum pudding stage and this sixth stage a and sixth b such plum pudding stage is to be not found not occur in male mackerel fish in the male are also there are corresponding 1 to 7 maturity stages depending upon the extent of the gonads in the body cavity but stage 6 is not subdivided and not it is to be differentiated which is to be we have studied in following manner in following ways for our study for our sake these maturity stages of female mackerel we have studied in detail how these are stages these are to be seen first maturity stage second first that is the maturity stage second state of maturity 
थर्ड जनरल अपियरेंस ऑफ ओवर एंड नेचर ऑफ ओवा एंड फोर्थ दैट इज द ओवा डायमीटर मेज दीज फोर पॉइंट विच इज टू बी इन कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू दीज फोर पॉइंट दीज मैच्यूरिटी स्टेजेस दीज आर टू बी डिवाइडेड सेवन स्टेजेस विच आर दीज मैच्यूरिटी स्टेजेस रिमेंबर दैट इज दीज मैच्यूरिटी स्टेजेस दीज आर टू बी सीन विच आर दीज स्टेजेस फर्स्ट मैच्यूरिटी स्टेज विच इज द मैच्यूरिटी स्टेज सेकेंड स्टेट ऑफ मैच्यूरिटी थर्ड जनरल अपियरेंस ऑफ ओवर एंड नेचर ऑफ ओवा एंड फोर्थ ओवा डायमीटर दीज फोर पॉइंट टेक इन टू कंसिडरेशन एंड मैच्यूरिटी स्टेजेस ऑफ मैक्रल कैन बी स्टडीड मैच्यूरिटी स्टेजेस ऑफ मैक्रल कैन बी वी हैव स्टडी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज वट इज विच इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज नंबर वन स्टेज फर्स्ट मैच्यूर स्टेज फर्स्ट रोमन इट इज टू बी रिटर्न इन टू रोमन आल्फाबेट वन टू थ्री रोमन आल्फाबेट स्टेज फर्स्ट स्टेट ऑफ मैच्यूरिटी इमेच्यूर स्टेज फर्स्ट इज कॉल्ड एज इमेच्यूर दे जनरल अपियरेंस ऑफ ओवरी एंड नेचर ऑफ ओवा ओवरी लेस देन बॉडी कैविटी ओवरी इज टू बी आकुपाय लेस देन इट्स बॉडी कैविटी ओवरी इज टू बी रेडिश पिंक ओवरी इज टू बी रेडिश पिंक ओवा ट्रांसपरंट विदाउट यॉक ओहा इज टू बी प्रेजेंट इन द ओवरी दीज ओहा दीज आर टू बी ट्रांसपरंट विदाउट यॉक एंड दीज ओहा दीज आर टू बी इनविजिबल टू द नेकेड आय वेन वी हैव सीन द ओवरी दीज ओहा वी डू नॉट सीन बिकॉज दीज ओहा दीज आर टू बी इनविजिबल टू द नेकेड आय सम सेमी ट्रांसपरंट ओहा सम सेमी ट्रांसपरंट ओहा दीज आर टू फाउंड एक दीज आर टू फाउंड विथ यॉक एंड ऑइल ग्लोब्यूल्स सम ओहा these are to be small these are to be not visible and those who are these are to be large these who are these are to be some who are these are to be semi transparent with yolk and oil globules then what is the diameter of ova those are invisible the diameter of ova is to be 0.038 to 0.13 mm diameter of ova is to be 0.038 to 0.13 mm diameter which is to be occur and this oha these are to be invisible not seen to the our naked eye second type of oha these are to be found in same stage that oha these are to be some oha these are to be semi transparent with yolk and oil globules these diameter of oha is to be 0.14 to 0.27 mm means earlier x these are to be small and remaining egg these are to be larger these egg these are to be transparent with yolk and oil globules what is the function of yolk and oil globules yolk act as a reserve food material when egg these are to be developed and oil globules these are to be decrease the weight of egg and due to this oil globules egg these are to be float on the water surface it is also act as a reserve food material means this oil globules these are to be used i j reserve food material as well as to decrease the weight of the egg this is the first stage state of maturity that is stage first state of maturity immature general appearance of ovary ovary is less than body cavity ovary is reddish pink ova is transparent without yolk and invisible to the naked eye and some ova invisible to the naked eye the diameter of oa is to be 0.038 to 0.13 mm some oa these are to be semi transparent with yolk and oil globules diameter of oa is to be 0.14 to 0.27 mm this is the stage of maturity or the first stage immature second stage maturing appearance of the ovary and oa ovary is slightly more than body length ovary is slightly more than body length ovary is pinkish and granular ovary is pinkish and granular appearance ova which is to present these ova these are to be small whitish and opaque those ova these are to present in the ovary these ova is to be small and whitish with opaque opaque means ardh pardash complete nahi that is opaque ova these are to be found opaque ova these are to be found. and diameter of ova is to be 0.28 0.28 to 
टू पॉइंट थ्री सेवन एम एम पॉइंट टू एट टू पॉइंट थ्री सेवन एम एम डायमीटर दीज आर टू बी ऑकर दिस इज द स्टेज सेकेंड दैट इज स्टेट ऑफ मैच्यूरिटी दैट इज मैच्यूरी फर्स्ट इमेच्यूर सेकेंड मैच्यूरी थर्ड स्टेज स्टेज थर्ड मैच्यूरिंग स्टेज थर्ड मैच्यूरिंग वो हरी ऑक्यूपाय टू थर्ड ऑफ द बॉडी कैविटी वो हरी ऑक्यूपाय टू थर्ड ऑफ द बॉडी कैविटी पिंकिश वो हरी इज टू बी पिंकिश क्रीमी पिंकिश क्रीमी टू येल्लो पिंकिश क्रीमी टू येल्लो एंड ग्रैनुलर ओहा एंड ग्रैनुलर ओहा ऑफ मीडियम साइज ग्रैनुलर ओहा दीज आर टू बी ऑकर वेन वी ऑब्जर्व दीज ओहा दीज ओहा दीज आर टू बी सीन टू आवर नेकेड आय बिकॉज दीज आर टू बी मीडियम साइज एंड अगेन ओहा दीज आर टू बी ऑपेक विथ वाइटिश ओहा इज ऑपेक विथ वाइटिश एंड डायमीटर ऑफ ओहा इज टू बी मेजर एंड डायमीटर ऑफ ओहा इज टू बी नेक्स्ट टू द स्टेज टू दैट इज जीरो पॉइंट थ्री एट टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स एम एम जीरो पॉइंट थ्री एट टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स एम एम दिस इज द डायमीटर ऑफ ओहा इन मैच्यूरिंग स्टेज स्टेज थर्ड दीज आर द थ्री स्टेजेस फर्स्ट स्टेज फर्स्ट इमेच्यूर स्टेज सेकेंड मैच्यूरिंग स्टेज थर्ड अगेन मैच्यूर एंड डायमीटर ऑफ ओहा इन फर्स्ट स्टेज पॉइंट जीरो थ्री एट टू जीरो पॉइंट वन थ्री एम एम जीरो पॉइंट वन फोर टू जीरो पॉइंट टू सेवन दो आर लार्जर देन इन सेकेंड स्टेज डायमीटर ऑफ ओहा इज टू बी पॉइंट टू एट टू पॉइंट थ्री सेवन एम एम एंड इन थर्ड स्टेज डायमीटर ऑफ ओहा इज टू बी पॉइंट थ्री एट टू पॉइंट फोर सिक्स एम एम डायमीटर दीज आर टू बी सीन दीज आर टू बी ऑप्शन दीज आर द फर्स्ट थ्री स्टेजेस यस देन स्टेज फोर्थ स्टेज फोर्थ मैच्यूरिंग अगेन ओवरी एक्सटेंडेड ओवर टू थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी ओवरी एक्सटेंडेड ओवर टू थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी ओवरी इज क्रीमी ओवर इज ग्रैनुलर एंड ओ आर लार्ज वाइट ऑपेक ओ आर लार्ज वाइट एंड ऑपेक एंड डायमीटर ऑफ ओ आई टू बी पॉइंट फोर सेवन टू पॉइंट फिफ्थ सिक्स एम एम मीन्स दैट इज डायमीटर ऑफ ओ आई टू बी पॉइंट फोर्टी सेवन एम एम टू पॉइंट फिफ्टी सिक्स एम एम डायमीटर दीज आर टू बी मेजर दिस इज स्टेज फोर्थ मैच्यूर स्टेज फिफ्थ हेयर द स्टेट ऑफ मैच्यूरिटी दीज आर टू बी चेंज स्टेट ऑफ मैच्यूरिटी दीज आर टू बी चेंज एंड द स्टेज ऑफ मैच्यूरिटी इज टू बी मैच्यूर ओवर इज टू बी मैच्यूर ओवर इज फुल्ली ऑक्यूपाय द बॉडी कैविटी कंप्लीट बॉडी कैविटी दीज आर टू बी फिल्ड बाय ओवर ही ओवर इज टू बी एलो इश ओवर इज टू बी ग्रैनुलर एंड ओ आर इज ट्रांसलूसंट ओ आर ट्रांसलूसंट विथ वन टू थ्री ऑयल ब्लूब्यूल्स दोज ओ आर दीज आर टू प्रेजेंट दीज ओ आर दीज आर टू बी लार्ज ओ आर दीज आर टू बी ट्रांसलूसंट ग्रैनुलर टाइप ओ आर ओवर इज ऑल्सो येल्लो इश ग्रैनुलर एंड दीज ओ आर दीज आर टू बी कंटेन वन टू थ्री ऑयल ग्लूब्यूल्स एंड डायमीटर ऑफ ओ आई इज टू बी पॉइंट फिफ्टी सेवन टू पॉइंट एट वन और एटी वन एम एम दिस इज द डायमीटर विच इज टू बी मेजर मीन्स अगेन कंटिन्युअसली डायमीटर ऑफ ओ आई इज टू बी इनक्रीज कंटिन्युअसली डायमीटर ऑफ ओ आई इज टू बी इनक्रीज फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज आर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज दैट इज स्टेज फिफ्थ मैच्यूर देन स्टेज सिक्स इज टू बी डिवाइडेड सिक्स एंड सिक्स बिहेन्स इट इज कॉल्ड एज प्लम पडिंग स्टेज फर्स्ट स्टेज सिक्स ए इट इज कॉल्ड एज मैच्यूर इट इज कॉल्ड एज मैच्यूर ओवर ही एक्सटेंडिंग इन ऑल बॉडी कैविटी ओवर इज टू बी एक्सटेंडिंग इन ऑल बॉडी बॉडी कैविटी ओवर इज टू बी प्लम पडिंग अपियरेंस ओवर इज टू बी येल्लो इश ट्रांसलूसंट ऑल ओवर गोनेड्स ऑल ओवर गोनेड्स एंड ओवर इज दीज आर टू बी येल्लो इश एंड ट्रांसलूसंट एंड दिस Ovary, these are to be contained. The ovary egg. These ovary egg. These are to be contained. Oil globules. These oil globules. These are to be larger in appearance, larger in size. And diameter of ovary is to be again same, which is to be found in fifth stage. Diameter of ovary is to be point five seven mm to point eight one mm diameter, which is to be occur. And stage is called as plum pudding stage. Stage sixth a. Stage 60 is called as plum pudding stage 
स्टेज सिक्स भी मैच्योर स्टेट ऑफ मैच्यूरिटीज मैच्योर ओहरी एपियर साइज प्लम पडिंग स्टेज येलोइश ट्रांसलूसेंट ऑयल ग्लूब्यूल्स लार्जर बट लुमेन विथ ट्रांसपेरेंट ओवा बट लुमेन विथ ट्रांसपेरेंट ओवा दीज आर टू बी ऑकर एंड डायमीटर ऑफ ओवा इज टू बी अगेन सेम पॉइंट फाइव सेवन टू पॉइंट एट वन एम एम डायमीटर विच इज टू बी ऑकर मीन्स स्टेज सिक्स एंड सिक्स बी दीज आर टू बी अपियर स्लाइटली डिफरेंस स्लाइट डिफरेंसेज दीज आर टू बी सीन डिफरेंसेज दीज आर टू बी फाउंड हेन्स सिक्स एंड सिक्स बी स्टेज दीज आर टू बी सीन एंड लास्ट स्टेज दैट इज द स्टेज सेवन इट इज कॉल्ड एज स्पेंड स्टेज इट इज टू बी कॉल्ड एज स्पेंड स्टेज ओहरी शंकन ओहरी इज टू बी फेन ओहरी दीज आर टू बी ब्रीड स्पॉन द एग्स फेन ओहरी दीज आर टू बी ब्रीड स्पॉन द एग्स ओहरी दीज आर टू बी एम टी एंड ओहरी इज टू बी शंकन अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी ओहरी शंकन टू अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी एंड दिस ओहरी दीज आर टू बी ब्लड शू टू ओहरी दैट इज रेड ब्लड और ब्लड रेड इन अपियरेंस इट इज कॉल्ड एज ब्लड शी टू ओहरी दीज आर टू बी ऑकर दीज आर टू बी फाउंड मैच्योर ओहा दोज आर अनहेल्दी एंड ऑपेक दोज ओहा दीज आर टू बी इमेच्योर आर दोज ओहा दीज आर टू बी मैच्योर बट नॉट डिपॉजिटेड नॉट सेड नॉट स्पॉन दीज ओहा दीज आर टू बी प्रेजेंट इन द ओहरी एंड दिस ओहा दीज आर टू बी एक्ट एज ए अट्रेसी आर द अट्रेटिक एग्स बिकॉज दिस स्टेज सेवन कंप्लीट एग्स इज टू बी नॉट डिस्चार्ज नॉट डिपॉजिटेड बाय फीमेल फिश सम एग्स दीज आर टू प्रेजेंट इन ओवरी एंड दीज सम एग्स दीज आर टू बी आई दट्रेटिक एग्स आर द फूड फॉर ओवर द एंड ओवर इज टू बी व्रिंकल्ड ओवर इज टू बी स्ट्रॉ लाइक अपियरेंस श्रंकन एंड हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन द ओवरी दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द स्पेंड स्टेज एंड इन दिस स्पेंड स्टेज ओवर इज टू बी कंप्लीटली एम टी कंप्लीट एग दीज आर टू बी डिपॉजिटेड दीज आर टू बी सेड एंड दोज एग दीज आर टू प्रेजेंट इन ओवरी दीज एग दीज आर टू बी नॉट मेजरमेंट इज टू बी डन बिकॉज दीज अनडिपॉजिटेड एग्स अनसेड एग दीज आर टू बी एक्ट एज फूड फॉर ओवरी इन स्पेंड स्टेज एंड इट इज टू बी डन ऑल दीज स्टेजेस सेवन स्टेजेस दीज आर टू बी डन दीज आर टू बी परफॉर्म दीज आर टू बी ऑकर इन दैट इज मैक्रल फिश और मैक्रल फिश विथ दीज सेवन स्टेजेस विथ दीज सेवन स्टेजेस दीज स्टेजेस दीज आर टू बी डन दीज आर टू बी सी देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रिप्रोडक्शन फेकंडिटी नो डाउट स्टेज वन टू स्टेज सेवन दीज आर टू बी डन फीमेल दीज आर टू बी ब्रीड फीमेल दीज आर टू बी स्पॉन स्पॉनिंग दीज आर टू बी ऑकर इन सक्सेशन सिक्स टू सेवन मंथ्स देन हाउ मच फेकंडिटी दीज आर टू बी डन हाउ मच फेकंडिटी दीज आर टू बी स्पॉन फेकंडिटी इज नथिंग बट द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ फीमेल फिश इन हिज लाइफ स्पैन इन हिज ए स्पॉनिंग सीजन और इन इन हिज स्पॉनिंग सीजन हाउ मच एग दीज आर टू बी डिपॉजिट हाउ मच एग दीज आर टू बी सेड दैट इज फेकंडिटी स्पॉनिंग पीरियड इन रसालीगर कैना ग्रोटा इज नॉट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन स्पॉनिंग पीरियड इन रसालीगर कैना ग्रोटा इज नॉट ए शॉर्ट ड्यूरेशन बट ए प्रोलॉन्ड वन एंड दैट द लिबरेशन ऑफ राइप एग्स इन बैचेस लिबरेशन ऑफ द एग्स स्पॉन ऑफ द एग्स इज इन बैचेस द इंडियन मैक्र लिबरेट द राइप एग्स इन थ्री बैचेस इन सक्सेशन जस्ट आई हेव टोल्ड आर रियर इन इंडियन मैक्रल और ऑल इंडियन कमर्शियल फिशेज दे कैन स्पॉन दे कैन ब्रीड इन सक्सेशन इन थ्री बैचेस थ्री इंटरवल्स थ्री इंटरवल्स राइपन इन थ्री बैचेस इन सक्सेशन इन ए साइज रेंज ऑफ ट्वेंटी एट टू थर्टी टू सेंटीमीटर लॉन्ग फिश एस्टिमेटेड दैट द एवरेज फैकंडिटी इज टू बी डिपॉजिटेड एवरेज फैकंडिटी इज टू बी ब्रीड्स इन फर्स्ट बैच सेकेंड बैच एंड थर्ड बैच इन फर्स्ट बैच इट इज टू बी स्पॉन फोर्टी फाइव थाउजेंड एग्स इन सेकेंड बैच इट इज टू बी स्पॉन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एग्स एंड इन थर्ड बैच इट स्पॉन थर्टी एट थाउजेंड एग्स मीन्स इट इज टू बी क्लियरली इंडिकेट दैट द फैकंडिटी ऑफ दिस मैक्रल दीज आर टू बी नियर अबाउट वन लैख टेन थाउजेंड एग्स इन ए सिंगल स्पॉनिंग सीजन इन ए सिंगल स्पॉनिंग सीजन फैकंडिटी दीज आर टू बी रिपोर्टेड नियर अबाउट वन लैख टेन थाउजेंड वन लैख टेन थाउजेंड एंड दिस स्पॉनिंग दीज आर टू बी डन 
fecundity is to be done in batches those eggs these are to be well developed mature earlier these are to be deposited in first time just october months or just in november months in first batch it is to be 45000 large quantity of egg these are to be deposited then in ovary the eggs are unhealthy undeveloped then after one months time these are to be taking by the fish in this one month time some egg these are to be fully mature fully developed and then after one month 29000 egg these are to be deposited these are to be set and remaining egg these are to be present in ovary these egg these are to be deposited lastly by last spawning batch last season overall three batches all indian commercial fishes these are to be spawn these are to be breed near about 6 to 7 months spawning periods and fecundity is to be measured in such a way that same condition which is to be occur in mackerel mackerel these are to be fecund near about 1010 lakh eggs in a single spawning season in a single spawning season this is the fecundity then spawning time and spawning grounds when this mackerel these are to be spawn what is the spawning time and where these are to be spawn spawning grounds it is generally considered that the mackerel spawns during night time again it is to be most interesting and important fact it is generally considered that mackerel spawns during night time the eggs of mackerel are pelagic eggs of mackerel are pelagic and largest of the intra ovary eggs is known to measure 0.935 mm 0.935 mm in diameter with an oil globules with an oil globules post larvae and small size of juveniles post larvae and small size of juveniles ranging from 8.7 to 53.7 mm in body length collected the collections were made with the help of standard plankton nets in vertical toes up to 5 meter depth or above 5 meter bottom surface water when in self area or in continental self and continental slope when these net these are to be towing horizontally or vertically above 5 meter depth of water and when collections of these nets these are to be done these egg these are to be seen these egg these are to be spawn means these fishes these are to be spawn these are to be bred that is for the mackerel spawning time is to be at the night time mackerel these are to be spawn and similar fashion in sardine sardine spawn when it is to be spawn it is also spawn in night but it is to be spawn in after few days and before few days of new moon and full moon in mac that is sardine but in mackerel mackerel spawn at the night time and spawning these are to be takes place in pelagic region in pelagic condition or pelagic water these fish these are to be spawn these are to be breed this is the spawning ground this is the spawning condition these are to be seen these are to be studied then next point that is age and growth several workers determine the age and growth of mackerel on the basis of length frequency data several workers to determine the age and growth of the mackerel on basis of length frequency data of samples collected chiefly from the commercial catches the conclusions drawn by different workers about age and growth are variable the mackerel attains an average length of about 10 cm at the end of its first year 18 cm at the end of second year 18 cm at the end of second year and when the larger size group of 20 cm and above presumably more than 2 years old the fish attains 22.4 cm at the first spawning and monthly average growth rate are 0.83 cm and 0.66 cm in first and second year respectively means it is to be indicated that the mackerel these are to be spawn these are to be breed faster in first year and growth these are to be slow in the second year spawning these are to are age of the fish is to be in first year it is to be attain up to 10 cm and thereafter in second year it is to be growth up to 18 cm means and when fish these are to be attain 22.4 cm 
आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ द सेकेंड एज इज टू बी फर्स्ट टाइम मैच्योर फर्स्ट टाइम ब्रीड फॉर आर रेडी फॉर स्पॉनिंग दिस इज द एज एंड ग्रोथ विच इज टू बी नोटेड बाय वेरियस वर्क देर इज वेरियस कॉन्ट्रावर्सी एंड वेरियस नो इन एग्रीमेंट नो इन ए ये यूनिवर्सल कंक्लूजन दीज आर टू बी ड्रॉन बट डिफरेंट वर्क दीज आर टू बी रिपोर्टेड दे आर डिफरेंट ओपिनियंस एंड नेक्स्ट पॉइंट माइग्रेशन एंड शोलिंग बिहेवियर इट इज टू बी इंटरेस्टिंग दैट मैकरल इज द शोलिंग फिश दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट फ्रॉम इनशोर वाटर टू अपशोर वाटर फ्रॉम पिलेजिक रीजन टू द डीप वाटर एंड दिस माइग्रेशन इट इज टू बी डन बाय शोल्स मीन्स दीज मैकरल इज ए शोलिंग फिश नॉट मूविंग सिंगली और अलोनली इन द वॉटर मैकरल शोल्स एंटर द इनशोर वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्वाइट रेग्युलरली इन द पोस्ट मॉन्सून मंथ्स एवरी इयर्स द क्वाजेस फॉर दिस माइग्रेशन आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड वाई दीज आर टू बी माइग्रेटेड नॉट कम्प्लीटली समटाइम सम वर्कर टोल्ड दैट इट इज टू बी ड्यू टू फूड एंड फीडिंग कंडीशन सम आर टू बी टोल्ड दैट ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस द मैकरल माइग्रेट फॉर फीडिंग इन द इंश्योर वाटर्स इट हैज बीन सजेस्टेड बाय सम मैकरल वर्कर्स एग्जिस्ट ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन कोस्टल वाटर इन डिफरेंट रीजन्स अलॉन्ग विथ वेस्ट कोस्ट इट इज टू बी नॉट नोन वाई दीज आर टू बी मैकरल बट इट इज टू बी इंटरेस्टिंग दैट दिस फीज दीज आर टू बी मूव विथ शोलिंग बिहेवियर एंड शोल अपियरेंस शोलिंग अपियरेंस इज टू बी अगेन इंटरेस्टिंग अंटेरियर पॉइंटेड मिडल ब्रॉड एंड पोस्टेरियर पॉइंटेड लाइक दैट ऑफ द काइट लाइक अपियरेंस लाइक दैट ऑफ द काइट लाइक अपियरेंस इन दिस फैशन लाइक अपियरेंस दीज मैकरल दीज आर टू बी स्वीम इन वॉटर फर्स्ट दैट इज अंटेरियर नैरो फ्यू फिशेज दीज आर टू बी स्वीम देन बिहाइंड टू दीज फिशेज द फिश नंबर इज टू बी इंक्रीज एंड दीज आर टू बी ब्रॉड टू द मिडल रीजन एंड अगेन बिहाइंड टू द एंड देयर इज टू बी पॉइंटेड सच शिवलिंग बिहेवियर विच इज टू बी ऑकर इन द मैकरल एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज मैकरल शोल दीज आर टू बी माइग्रेट माइग्रेशन इज टू बी डन फॉर फूड एंड फीडिंग माइग्रेशन इज टू बी डन फॉर रिप्रोडक्शन माइग्रेशन इज टू बी डन फॉर असोम रेगुलेशन बट वाई एग्जैक्ट द कॉज इज टू बी नॉट नोन एग्जैक्ट रीजन इज टू बी नॉट नोन बट दीज मे बी माइग्रेट दे कैन माइग्रेट ऑफ शोर एज वेज इंश्योर वॉटर ऑफ सी दैट इज वेस्ट कोस्ट एज वेज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड दिस मैकरल शो द शोलिंग बिहेवियर इन शोलिंग अपियरेंस इट इज टू बी डन विच इज टू बी सी नाइन इट इज टू बी इंपॉर्टेंट इट इज टू बी इंटरेस्टिंग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस आर्टिकल दैट इज रिप्रोडक्शन हियर देन नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट पार्ट वी हैव सी द फिशिंग मेथड्स ऑफ मैकरल हाउ दीज आर टू बी कॉट कैप्चर्ड थैंक यू एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क